दोस्तों मैं रितेश कुमार उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ए फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अपने पंजाब नेशनल बैंक के खाते को इंटरनेट बैंकिंग ऐसी जोड़ना चाहता है तो किसी खाते को इंटरनेट बैंकिंग ऐसी जोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है तो यदि आप इस जानकारी को चाहते है तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान ऐसी देखते रहे तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और ब्राउजर में गूगल सर्च इंजन को आप खोल लें गूगल सर्च इंजन के सर्च बॉक्स में पी नेट बैंकिंग लिखकर क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप पी नेट बैंकिंग लिखकर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा इसमें यह जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है पी रिटेल इंटरनेट बैंकिंग इसमें कुछ सब ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इन सब ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रिटेल जो कि आयताकार रेड कलर के बॉक्स से घिरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है आप इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रिटेल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप इस ऑप्शन आरोप क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में पी की यह साइड आपके सामने ओपन होकर आ जाए दोस्तों पी की इस साइट पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस समय रेड कलर की एरो जो कि जिग जैक होती हुई दिखाई दे रही है आपको यहाँ पहला ऑप्शन लिखा हुआ है विजिट डब्ल्यू 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 डॉट नेट पी डॉट कॉम आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का दूसरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा अब आप ऊपर की ओर राइट साइड में ध्यान दें यहाँ भी यह जो रेड कलर की एरो है जो कि जिग जैक होती हुई आपको दिखाई दे रही है एक आयताकार क्षेत्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा रिटेल इंटरनेट बैंकिंग आपको इस ऑप्शन आप पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस ऑप्शन आप पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और अब आपको न्यू यूजर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है न्यू यूजर पर क्लिक करना है जैसे ही आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे इस तरह का एक दूसरा पेज आपके सामने खुल जाएगा अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग इसके ठीक नीचे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग यदि आप इंटर नेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो इस पहले ऑप्शन को चूज कर लीजिए यदि आप मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए लेकिन यदि आप अपने अकाउंट को नेट बैंकिंग के थ्रू और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू दोनों के माध्यम से चलाना चाहते हैं तो जो तीसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा फिलहाल मुझे इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं पहले ऑप्शन का सिलेक्शन करता हूं और यदि आप इसमें ऊपर की ओर ध्यान देंगे तो यहां पर अकाउंट नंबर इंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहां ऊपर की ओर जो अकाउंट नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है इसके सामने बने हुए बॉक्स में आप अपने पी के खाते का अकाउंट नंबर इंटर कर दे और उसके बाद नीचे जो वेरीफाई की बटन बनी हुई है इस पर आप क्लिक कर दे जैसे ही आप वेरीफाई की बटन आरोप क्लिक करेंगे इस तरह का एक अगला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ फैसिलिटी टाइप ऑफ फैसिलिटी में पहला ऑप्शन है व्यू ओनली दूसरा ऑप्शन है व्यू एंड ट्रांजेक्शन इन दोनों का मतलब क्या है व्यू ओनली का मतलब यह है कि आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप अपने खाते को देखना चाहते हैं और जो दूसरा ऑप्शन दिया है व्यू एंड ट्रांजेक्शन इसका मतलब यह है की आप अपने खाते को देख भी सकते हैं और यदि आपको किसी को पैसे भेजना है या किसी से पैसे मंगाना है तो हर तरह के ट्रांजेक्शन भी आप इससे कर सकते हैं तो दोस्तों फिलहाल मुझे अपने अकाउंट को देखना भी है और ट्रांजेक्शन के लिए भी उपयोग करना है तो मैं इस दूसरे ऑप्शन का सिलेक्शन कर रहा हूं। आप अपने जरूरत के अनुसार से चाहे तो व्यू ओनली भी सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो व्यू एंड ट्रांजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों जब आप इस ऑप्शन पर पहुंचते हैं तो जो मोबाइल नंबर आपने अपने इस अकाउंट में रजिस्टर कराया होगा यानी खाता खुलवाते समय जो मोबाइल नंबर आपने खाते में दिया होगा उस नंबर पर एक मैसेज आया होगा एक ओ आई होगी वह जो ओ आई है यहां पर जो वन टाइम पासवर्ड लिखा हुआ है इस जगह पर आपको सबमिट करना होता है तो जैसे ही आप यहाँ पर ओ सबमिट करके और कंटिन्यू की बटन पर क्लिक करते हैं क्लिक करते ही इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है डेबिट कार्ड नंबर का यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड नंबर यानी जो आपके एटीएम कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पर आपको सबमिट करना है तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं एटीएम कार्ड के ऊपर या जो बारह डिजिट का नंबर लिखा हुआ होता है 
हमें उसे यहाँ पर सबमिट करना होता है तो चलिए हमने इसे सबमिट कर लिया अब आपने जो अपना एटीएम पिन बनाया होगा वह एटीएम पिन आपको यहाँ पर लिखना है या जो रेड कलर का बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है इस जगह पर और उसके बाद कंटिन्यू की बटन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप कंटिन्यू की बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा यदि ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में आप ध्यान दें तो मैंने रेड कलर का एक आयताकार एरिया राउंड किया हुआ है यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर दिखाई देगा और दोस्तों दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यह है कि यूजर आईडी के ठीक सामने इस समय जो कि रेड कलर का एक आयताकार एरिया दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको आपकी यूजर आई मिल जाएगी दोस्तों इस यूजर आई को आपको संभाल कर सेव करके रख लेना होगा यानी इसको कहीं ना कहीं नोट करके सुरक्षित कर लीजिए क्योंकि इसी आईडी के आधार पर आप अपने खाते को लॉगिन कर पाएंगे अब दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे आप देखिए तो दो तरह का पासवर्ड बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है पहला पासवर्ड है लॉगिन पासवर्ड और दूसरा पासवर्ड है ट्रांजैक्शन पासवर्ड ये दोनों ही पासवर्ड बहुत महत्वपूर्ण है तो इन पासवर्ड को बनाते समय आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए इसको इस तरह से आप बनाइए कि आपके सिवा इस पासवर्ड का उपयोग कोई न कर सके तो मैं आपको कुछ सजेशन देता हूं। मुझे विश्वास है कि यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो काफी हद तक आप अपने खाते को सुरक्षित रख सकते हैं दोस्तों पासवर्ड बनाने के लिए आपको चार तरह के ऑप्शन मिलते हैं पहला ऑप्शन जो है वह है कैपिटल ए बी सी डी ई एफ यानी ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर और दूसरा ऑप्शन होता है स्मॉल लेटर में ए से लेकर जेड तक तीसरा ऑप्शन वन टू थ्री फोर जीरो तक हो गया और चौथा ऑप्शन हो जाता है स्पेशल करेक्टर्स तो इन चारों ऑप्शंस के मिक्सचर से जब आप पासवर्ड बनाते हैं और वह भी पासवर्ड आठ नौ डिजिट से ज्यादा होता है तो वह पासवर्ड काफी सुरक्षित हो जाता है देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझा देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया की कि सबसे पहले ए बी सी लिख दिया कैपिटल लेटर में उसके बाद डी ई एफ जी इसको स्मॉल लेटर में लिख दिया फिर वन टू थ्री लिखा लेटर्स में और स्पेशल करेक्टर में परसेंट को और डॉलर के सिंबल को मैंने ले लिया है यह एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है इसी तरह से आप जब कोई पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड में इन चारों ही चीजों का अगर आप मिक्सचर करते हैं तो यह काफी सुरक्षित हो जाता है जब हम यहाँ पर पहली बार पासवर्ड नोट कर लिए होते हैं तो हमको इसी पासवर्ड को दोबारा वेरीफाई करना पड़ता है यानी हमको रिटाइप करना पड़ता है इसी पासवर्ड को इसके बाद एक दूसरा पासवर्ड होता है जो कि ट्रांजेक्शन के समय आपको यूज करना होगा यानी जब आप किसी को पैसे भेजेंगे या किसी का नया अकाउंट अगर आप एड करते हैं तो उस समय इस ट्रांजेक्शन पासवर्ड की जरूरत होगी तो चलिए एक दूसरा हम ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी इस एरिया में बनाकर नोट कर लेते हैं तो इस तरह से हमने ट्रांजेक्शन के लिए पासवर्ड बना दिया और उसको फिर मैंने रीटाइप कर दिया और ऐसा कंप्लीट कर लेने के बाद नीचे की ओर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नाम से एक बटन आपको दिखाई दे रही होगी इस पर आप क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं अब जो आपका अकाउंट है वह नेट बैंकिंग सर्विस के लिए रजिस्टर हो चुका है अब आपको गो टू लॉग पेज इस पेज पर आपको जाना होगा लेकिन दोस्तों मुझे लगता है की अब वीडियो काफी लंबी होती जा रही है तो इस जगह पर मैं वीडियो को पुश करता हूँ पहली बार लॉगिन करते समय आपको कुछ अपडेट करने पड़ते हैं तो उन सभी जानकारी को लेकर मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है आपके लिए उपयोगी रही होगी तो यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन उसको क्लिक कर दीजिए और यदि आप इसी तरह की जानकारी भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे इस चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और दोस्तों यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर दें उसका फायदा यह होगा कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा यानी जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी किसी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे दोस्तों यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए निसंकोच आप हमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जब भी मैं फ्री होऊंगा आपके क्वेश्चन को लेने की कोशिश करूंगा दोस्तों मुझे पता है आपका समय कीमती है और कीमती समय में से समय निकाल कर आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ धन्यवाद थैंक यू वेरी मच